so I, Ramon, I see you're ready. Yes, I'm ready. Yeah. So we can start. Okay, let's go. Uh, okay, I want to introduce you our today's participant. Uh, her name is Vihreva Alexandra. You can call her just Sasha if you want. Yeah. She is 16 years old. Oh, yeah. Uh, and today she will play uh, for you uh, cello concerto number no. four uh, E minor uh, by Davida, first movement. Yeah, very good. And so, with whom are you studying? Uh, his uh, or oh, her um, cello teacher is Yakovlev Dmitry Alexandrovich, but uh -huh. he is not able to be here today. Okay, good, good, good. To Do you want to hear the whole movement? Well, I would say uh, that until the first uh, great tutti, and then yeah, I think it's okay. And yes, and then we can talk and then continue. Thank you. 
Okay, very good, Sasha. Uh, uh, <clears throat> I would li <clears throat> like to tell some uh, principal things. Uh, the first thing is that uh, a concerto, it's not only <clears throat> a form or a piece, it's a matter of an attitude. Мне бы хотелось начать вот самых основ. Дело в том, что концерт это не только о том, что это крупная форма, это также и об отношении к исполнению. Yes, a, a concerto, it's uh, of course you can play where as, as music like Brahms, F major sonata or whatever, which is incredibly energetic. But a concerto is always the solo is, is always the leader. And it doesn't matter if you play a Vivaldi concerto, a Davidov, Dvořák or Shostakovich. Да, вот говоря об исполнении, ты, конечно, можешь играть этот концерт, например, как сонату Сюиту Брамса, да, фа мажорную. Но если говорить о концерте, концерт это всегда тогда, когда солист самый главный. То есть, неважно, какой концерт ты играешь, Вивальди, Дворжика, Де Выдова, ты всегда должна оставаться главной в концерте. Да, да. И в сонате ты всегда Но в сонате whole uh, music here and I think it also contains uh, points like um, uh, like the dynamics of course uh, online uh, it's a little bit more difficult to hear the difference but the sound quality is quite good and and a forte or a piano it's in first line it's not only how loud you play but the matter of energy And I think it it belongs to the leader, leadership that a forte or piano uh, is also you have to do it much more active than difference. А, да, вот, например, даже если говорить об исполнении сонаты, когда ты играешь сонату, ты все равно так или иначе играешь в дуэте с оркестром, но когда ты играешь концерт, ты всегда главное. И вот именно свое преимущество над оркестром можно также показать и динамикой. То есть это форте и пиано, и это даже, наверное, не разговор о том, как громко или тихо ты играешь, а сколько энергетики ты включаешь, когда э, ведешь э, свою фразу. То есть э, вот эту смену энергетики на различных динамических оттенках, мне бы хотелось, чтобы ты ее ярче показывала. And whatever we do, it has to be very, very active. You are playing very uh, in a nice, active way, but uh, it's going everything only towards the forte. And uh, I think the piano places can be like to -do 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 -do, much more lyrical, much more dreamy. Yeah, and this activity going down, it's also part of it. Uh, да, то есть вот когда ты играешь, у тебя в принципе есть тенденция только к одному динамическому оттенку, это форте. И uh, в общем-то мне нравится то, как ты играешь, но, например, даже если говорить о проигрышах фортепиано, там, где, например, у пианиста есть лирические какие-то да, отрывки, uh, и там, где, собственно, идет динамический спад у фортепиано, ты бы могла на это посмотреть и тоже взять для себя это в качестве примера. Yeah. So let's, let's start from the beginning once more. Yeah? Давай сначала еще разок. Yeah. Thank you. Um, look, for example, this da 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 da. There are these crescendi and the muendo. Yeah, uh, I would uh, I would like to hear them much much more. They're like big waves which are going up and again down. And it's uh, I don't hear really the, the crescendos. Yeah. 
Вот с самого начала вот эти вот пассажи, восходящие и нисходящие, там написаны вилочки, крещенды, диминуэнды, и мне бы хотелось, чтобы ты показал это гораздо ярче, чтобы это были огромные волны. То есть сейчас я этого не слышу. Much, much better now uh, there was uh, really music and the, uh, you also made the, the the important notes in this row of 16th notes harder it was very beautiful yeah um, now we have always to keep kind of balance between the activity of the, our right hand and our left hand and I feel that uh, the activity of your right hand is very good but the left could respond much better to it. It means that I think, it, well, it's very dramatic beginning and the vibrato is kind of a little bit passive there. А, вот сейчас, когда ты в этих пассажах прибавил динамически, мне очень понравилось, это гораздо более музыкально прозвучало, и я услышал, как верно ты выделила все ведущие ноты в этих пассажах, то есть это было правильно сделано. Но опять-таки, говоря о начале этого концерта, оно очень драматичное, и мне бы здесь хотелось обратить внимание на баланс левой и правой руки. Мне очень нравится, как ты работаешь правой рукой, здесь проблем нет. Но э, вот на, касательно левой руки, мне кажется, что для столь драматического начала концерта твое вибрато немножечко слабовато и пассивно. Try it once more. Just, just the, just the... In the, the beginning and then when you have the taka, 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 it, try to stay in the tempo much more yeah because all of a sudden it's the t tempo drops a lot and even if it's written kind of kind of recitativo but still one needs here the clear line of the the rhythmical line so uh, it should stay in one tempo yeah Yeah, да, и вот здесь, когда пассажи начинаются, пожалуйста, будь внимательнее к метру, там, конечно, потому что ты его начинаешь осаживать, и там, конечно, может быть написано что-то типа речитатива, но, тем не менее, э, темп должен оставаться стабильным. It's uh, the, the vibrato was fantastic now, perfect, yeah. Um, now look, we have always when we choose our fingering, we have always to go with the nature. And uh, what I mean in this case, uh, um, uh, that our fourth finger, even we, of course, we have to train the fourth finger, we have to work on it, make it sound. But it will always stay our shortest and weakest finger. And uh, some main notes like the ra da 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 da, which the E, which had, should sound to play with the weakest finger, it's there may, might be better ideas. I would suggest that da 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 two two one two, and so on. Uh, вот uh, говоря о том, uh, как ты сыграла сейчас, мне очень понравилось вибрато, то есть вот это самый оптимальный и хороший вариант. Но мне бы еще хотелось с тобой обсудить аппликатуру, потому что каждый раз, когда мы выбираем аппликатуру, особенно для пассажей, мы должны, в общем-то, исходить из природы наших пальцев и из природы наших рук. Uh, и я это говорю к тому, что, вот, например, две самые главные ноты в конце этого пассажа, мими, ми, ты играешь uh, мизинцем. 
А мизинец — это как бы, мы, как бы сильно мы над ним не работали, как бы мы не тренировали этот палец, он все равно останется самым коротким и самым слабым на нашей руке. И, в общем-то, мне кажется, что было бы вполне себе логично сыграть вот эти две ми вторым пальцем. Yeah, that that sounds much richer, and I think it's physically also easier because we have one of our technical goals should be to play as economic as possible to keep space for more music. Да, вот сейчас гораздо богаче этот звук прозвучал, когда ты сыграла вторым пальцем, и говоря о технических аспектах наших нашей игры. Это, в общем-то, самая главная цель для нас — это как можно более экономно играть, чтобы все силы остались для страсти в музыке. Окей, let's do it once more and, and then let's go. Давай еще раз uh, сначала и дальше уже пойдем. Thank you. Um, very good at these difficult passages. Yeah. So look, uh, let's speak once more the, about the relationships between the tempos. That you are a da 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 and the da 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 should be more or less the same tempo, and it's two completely different tempos. Yeah. Да, вот пассажи сейчас очень хорошо прозвучали. Мне понравилось, но Давай все-таки поговорим о стабильности темпа. То есть, когда ты эти пассажи играешь, тебя как будто немножечко мотыляет в темпах, и это, ну, звучит немножечко все-таки неровно. Yeah, and and this uh, and this taga 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 taga. It's much slower than taga 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 taga, and it should be more or less the same tempo. Yeah. Can uh, just, play, just play the the very beginning taga 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 the two bars, and then taga 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 taga. Да, вот начни, пожалуйста, еще раз вот два такта сыграй, потому что вот эти линии, они, в общем-то, должны быть почти в одном темпе, вот эти пассажи. И дальше, дальше тоже. Yeah, well, uh, look, uh, you should play it with more direction. It's uh, you're playing every note very uh, like if it would be a melody. And I think it's it has more a uh, virtuosic gesture as you play later. Uh, this daga 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 da. So daga uh, daga 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 da. Try to play it with much more direction. So da 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 da. And da 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 da. Yeah. Да, вот сейчас, когда ты сыграл медленнее, это, конечно, медленнее, чем должно быть на самом деле, и все ноты прозвучали одинаково, но ты стала уделять слишком большое внимание каждой ноте, что способствовало сильному дроблению фраз. То есть мне бы хотелось, чтобы ты больше в этих пассажах нотам задавала направление, потому что, в общем-то, это очень виртуозные вещи, и хотелось бы, чтобы они звучали очень легко и подвижно. Yeah. Try to make the fingers fly more over the string. Yeah. And with the bow, you're uh, you're playing 
constantly the same bow speed and I think the beginning the, in the pia, uh, when you, the beginning of the crescendo it should be less bow and then speed it up and again with the diminuendo slow down the bow. Да, вот мне бы еще хотелось, чтобы у тебя пальцы со струнами легче взаимодействовали, то есть чтобы они практически по струнам летали. И что касается смычка, ты весь пассаж играешь с одинаковой скоростью смычка. Мне хотелось бы, чтобы ты пассаж, что касается смычка, начинала медленнее, а потом смычком начинала двигать быстрее. Yeah, so work on it. Yeah, it's uh, it, you have to get, of course, used to it. But I, I'll show you what you mean. I, I didn't play the concerto since I'm 14, so <laughs> it's uh, I'm not sure that I it will be perfect, but uh, just to, to show an idea. Yeah. Um, да, то есть поработай над этим. Я понимаю, что об этом еще нужно подумать, обо всем, что я сказал. Сейчас я тебе покажу. Я, конечно, с 14 лет не играл этот концерт, но просто, чтобы ты поняла, что я хочу. Oh, very good. Much better. Much Очень better. хорошо, гораздо лучше. Yeah. So, let's go now on. Da, da, da. Давай, давай дальше теперь. Da, 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 da. From there. Now, look, every good and very good musician is always creating spaces for development of the music. And what I mean, that's like... So, I would go a little bit down there, or there on the low first C, for having space to go up the whole long, long line until the high place. Yeah. Uh, вот я считаю, что каждый хороший музыкант uh, во время своей игры должен создавать для себя пространство для развития. То есть вот там, где uh, у тебя место с uh, повторяющимся басом, uh, мне бы хотелось, чтобы ты немножечко помедленнее начала, чтобы тебе было куда развиваться. I meant a little bit, uh, uh, I meant a little bit softer, yeah, not slower, but so softer, yeah, and um, uh, look. Every dynamics, it's like a floor of the house. So, and every floor has his ceiling and his uh, and the lower part, but it's still the first, first uh, floor or second floor and so on. So, stay in forte, but go a little bit, just become softer and then crescendo until, until the high E. Да, и тут uh, даже, наверное, разговор не о темпе, а вот о мягкости звука, когда ты начинаешь, потому что каким бы ни был динамический оттенок, у него все равно, uh, скажем так, есть своеобразное деление на силу подачи звука. То есть ты должна остаться в форте, но при этом сделать звук мягким. Very good, very good. Now, 
now there was a development. Now be careful with the vibrato on the small note. Da, 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 da. There we go. The first one, you are playing a very beautiful vibrato. Yeah, but then it, then it disappears completely. And it, but it should, and then, of course, when the triplets are, the fast notes are coming, of course, it's not necessary anymore. But at the beginning of it, it would be also a line, because we have always to think, long notes are singing, short notes should speak. So let the short notes speak more. Да, и вот э, в этом, скажем так, пассаже верхние короткие ноты, мне все-таки хотелось бы, чтобы ты их вибрировала, потому что первую ноту ты играешь с вибрацией, а потом она у тебя почти пропадает. А, и все-таки мне бы хотелось, чтобы вибрато у тебя было на них всех. И говоря вообще о длительности ноты, э, вот длинные ноты, они как бы поют, а короткие ноты, они разговаривают. Так вот своим вибрато ты должна позволить коротким нотам разговаривать. Almost good. Just, just oh, 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 the second harmony. The uh, I would suggest more probably to go uh, to, uh, to play the B with the third finger and not the fourth finger. Then, because we are coming again to the same place, uh, uh, same thing, uh, question as before. So go to try, and then it will be easier to play vibrato also there. Eh? Uh, да, вот почти хорошо, но я бы предложил тебе Си здесь играть не третьим, а четвертым пальцем. Ой, yeah. не четвертым, а третьим, наоборот. Uh, так бы просто она бы полноценнее прозвучала. А остальное, в принципе, по прежней аппликатуре. Mm -hmm. Браво, супер. Очень хорошо. Yeah, let's go on. Давайте дальше. Yeah. Саша, окей, look, uh, when we are playing fast passages like this one, we should... Uh, change our attitude when we are playing something melodic then we should go with our left hand very very deep into the string to give a kind of a massage to the note every note but uh, if we play fast passages with the same technique then uh, it becomes very difficult and heavy yeah and i think one should gather it much more in groups like one note so first note you you play it out and then it you give the swing to the next four да то есть вот например обращая внимание на твой вот этот быстрый пассаж когда мы играем протяжные мелодии мы в общем то Наверное, даже выдавливаем пальцы в гриб, в, стру, в, гриб, в струны, чтобы придать массивности, густоты всем нотам. А когда мы играем быстрые пассажи, таким же образом, вдавливая пальцы в гриф, это сделать очень тяжело, сыграть, проиграть все ноты. Потому что это начинает звучать очень тяжело и, скажем так, раздроблено. И мне бы хотелось, чтобы ты не проигрывала прям каждую ноту своими пальцами, а, например, давала, скажем так, опору пассажу на каждую четвертую, ну, каждую первую из четырех, а дальше отпускала. So with a, with a swing from the first note to the next ones. Да, то есть ты бы в каждой квартале как бы давала бы опору на первую ноту, а потом бы отпускала. Much better. Bravo. That's it. Гораздо лучше. That's it. Yeah. So let's uh, let's do it once more and then go on. Yeah. Давай еще раз и дальше будем.
Okay. Okay, thank you. Well, I think you could enjoy the cantabile here much, much more. It's we have this dramatic and virtuosic beginning. Now we are entering completely different world. And, uh, and enjoy it. it. It's too much the same attitude. That's what I meant, that the differences in the attitude in the concerto they may, must be enormous. Да, то есть, э, мне кажется, вот э, в этом отрывке кантабели ты бы могла гораздо больше этой мелодической э, линии наслаждаться, потому что вот это драматическое тяжелое начало, оно позади, и ты бы могла дать себе полноценно отдохнуть здесь. И это как раз-таки та разница в контрастах, в настроениях, о которой я говорил при исполнении концертов. Uh, the beginning very good now we have da, 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 da. we have this crescendo and innuendo and uh, uh, I don't hear it really yeah so again try uh, play with the speed of the bow so at the beginning of the crescendo slow bow and then da, da, and then speed it up and then with the innuendo slow it down да, вот э, здесь начало этого отрывка мне очень понравилось, но там, где есть восходящее и нисходящее движение, где опять-таки прорисованы вилочки, мне бы хотелось, чтобы ты это ярче показала. И ты можешь, в общем-то, это показать скоростью ведения смычка, то есть начинать помедленнее, а потом увеличивать его скорость. Okay, but look, in the ta da 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 there is no crescendo anymore. So смотри, вот ре ми фа соль, там уже нет крещенда. Yeah, so be more precise with what the composer has written. He had a very clear idea of what he wanted here. Да, будь гораздо внимательнее к тому, что пишет композитор в нотах, потому что я думаю, что когда он писал, он абсолютно точно знал, чего он хотел от исполнителя. Yeah, well, the uh, the bow speed was the first was uh, a little bit you had to get used to it, but the second was da, 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 was very good. But now it's we have again this uh, the task that the balance between the intensity of right and left hand uh, should be more adequate. And uh, you're making crescendo with your right hand very good now, but the left hand also has to carry it. Uh, да, и вот опять-таки про вот эти восходящие и нисходящие, скажем так, мотивы, где есть крещенды и диминуэнда, вот первый раз видно было, что тебе было это немножечко некомфортно делать, что тебе надо было еще привыкнуть к тому, чтобы сделать смычок быстрее, а потом второй раз мне за вторым разом очень понравилось. Но опять-таки при использовании такого приема здесь встает вопрос о балансе между левой и правой рукой, то есть видно, что ты понимая, что должна делать твоя правая рука, но при этом ты должна своей правой руке, левой руке, левой рукой помочь. То есть левой рукой тоже чуть-чуть больше нужно давать усилия, чтобы правую руку поддержать. Can, I would like to add, it's my idea about the sound production generally, that one can say that the left half of our body, it's the body of the sound, and the right, the bow hand, Uh, or the right half of our body, it's the breath, this, the lungs of our, of our playing. So, so, and it has to be always in a good balance, the, the body itself and the breath. Да, и вот я бы еще хотел uh, добавить uh, тебе просто сказать вот мою собственную иде идею понимания того, как должен извлекаться звук. То есть вот левая часть нашего тела, uh, то есть uh, рука, которая лежит на грифе, uh, считаю, что это как тело, а рука, которая, то есть правая сторона, рука, которая держит uh, смычок, это как дыхание. И в этом должен быть непоколебимый баланс, так как будто, uh, ну, это, скажем так, органы тела одного человека, 
одного организма. Yeah, and it of course it depends what the music wants. Uh, and uh, so it, it's of course there is no, it's not steady, it's always in movement. But uh, but the, this consciousness, it's I think it's very important. Да, то есть э, тут, конечно, вопрос еще того, что от нас хочет музыка, но в любом случае никакая музыка не может быть стоячей, то есть она должна иметь какое-то свое направление и развитие. Yeah. So, uh, let's do it once more. The same. Давай еще раз. Much better, much better. Now look, we have this long, long melodic line, and we have a new element, which gives a kind of contrast with this lightness. And this this light element, it's enriching very much this beautiful melody. Yeah. So give always a uh, kind of contrast, uh, uh, or look for a contrast in the music. That's the difference between a good music and a not so good music. That one a not so good music, it's kind of one attitude for a long time, and it's always a good music. It's like a discussion. It's it's controversial characters. Yeah. So so it's and then again and again the melody. А, да, вот сейчас, когда ты повторила, стало гораздо лучше, но дальше ты сама слышишь, музыка развивается и меняются штрихи, там, где лиги прерываются, и штрих становится таким более прыгучим, мне тоже хочется, чтобы ты и динамически, и эмоционально вот это развитие все-таки еще больше показала, потому что, в общем-то, что отличает хорошую музыку от плохой, когда в хорошей музыке мы можем показать разное отношение к разным частям, допустим, того же концерта, и плохая музыка — это когда мы одинаково относимся вообще к любым частям нашего концерта. So let's try from there maybe. like the idea to play the second time on the D string very much yeah but then if you do it then use the color every string has his own energy his own color on our instrument so go really down and play this duet much more intimate and then you have created the space for, for the crescendo which is going to the to the forte yeah so really really go down there да, мне очень нравится идея повторения этого проведения на струне ре, но мне хочется, чтобы ты как бы с точки зрения краски показала, что эти струны различаются по тембру, ведь каждая струна имеет свой как бы ну, уникальный тембр. И начиная эту фразу, там, где только начинается крещендо, мне очень хотелось бы, чтобы опять-таки ты создала себе пространство для развития и начала гораздо менее, гораздо тише, что ли, интимнее начала это, аккуратнее, и потом начала развиваться. you can even, even dream much more. 
yeah, much more intimate, much more kind of private. And then when you have the four, da, 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 much more pathetic. So, so the difference is much, much larger, or the borders are much larger than before. Да, мне хотелось бы, чтобы ты еще ярче показывала вот эту разницу в характерах, даже в одном этом эпизоде, то есть сначала, где э, все в лигах, мне бы хотелось, чтобы ты позволила себе больше мечтать, а там, где начинаются, скажем так, прерывы лиг и такие, ну, э, где лиги прерываются, мне бы хотелось, чтобы ты это сыграла даже где-то более патетично. Mm -hmm. Okay, okay, it's already better. Uh, I'm coming again to the uh, uh, question of the fingerings. Uh, da -da 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 -da. Uh, I think it would be much more economic to start on da -da -da with the second finger. Da -da 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 -da. You have one uh, position change less, and you are using in the forte really the strongest finger, so the second and the first. Yeah, and. Um, and it's it's again uh, supporting the idea of the composer, yeah. And then don't make too early the diminuendo. The diminuendo comes later. You are da 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 da, -da and it's already dropping. And I think you should stay longer in the crescendo. Да, мне кажется, что вот в этом месте, где прерываются лиги, ты бы могла начинать со второго пальца. Тогда бы тебе просто было удобнее играть, было как бы смен позиций стало бы на одну меньше. И, ну, как бы мы бы идею композитора здесь поддержали бы, и мне не хочется, чтобы ты делала диминуэнто так быстро. То есть немножечко еще останься в этом характере. It's just, just as it's written by the composer, it's not my idea. It's... <laughs> да, то есть это не мои выдумки, так там правда написано в нотах. Yeah. Same place once more, yeah? Еще раз оттуда же. Yeah, yeah, that, that's what I mean. Yeah, of course you have to get used to it. Yeah, and uh, another element that ta -da -ta -ta -ta, ta -da -ta -ta -ta, speak the speak the small notes again. It's not just transition. Uh, да, то есть тебе еще, конечно, нужно к этому привыкнуть. Я понимаю, что сразу это сыграть так, как я хочу, не получится. И вот uh, в этих местах, которые я тебе только что пропел, мне хотелось бы, чтобы ты все-таки каждой ноте давала свое проговорить, потому что ты сейчас это играешь так, как будто это просто переход дальше. Now, uh, when, uh, it was really beautiful, now, da, 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 da. now it was really, we had this, this contrast of speaking and singing. Now, I liked it very much, bravo, yeah? Uh, now, when uh, I think it should be a lighter character, it's not, there's no hard work, it's like uh, the melody is in the piano and the cello is 
carrying the piano, but it, it, the cello is not carrying 80 kilograms of stones. Yeah, it's uh, it's uh, it's just toko 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 toko. So play it much lighter, much. Uh, uh, it doesn't mean that uh, the sound has to be small. Yeah, because we have always to fill the room with the sound. It doesn't matter if it's forte or piano. Yeah, but but lighter. Yeah. Let's start directly with it from with triplets. Вот сейчас, когда ты переиграла, мне гораздо больше понравилось, потому что ты смогла показать разницу в этих контрастах. И дальше, когда у тебя начинаются мелкие длительности, где ты начинаешь набирать скорость, мне бы не хотелось, чтобы это звучало так, как будто ты прям работаешь, как будто ты несешь на себе 80-килограммовую каменную глыбу. Потому что мелодия в этом месте звучит у фортепиано, и ты всего лишь как бы сопровождение для фортепиано. И мне бы правда хотелось, чтобы это звучало легче. Вот давайте как раз оттуда и сыграем. That's a, that was already the right direction. Uh, I really would hear, would like to hear more. What do you want to tell us with this passage? Yeah, it's uh, it sounds a little, uh, excuse me, it sounds a little bit etude like. Yeah, and it's uh, it's not an etude. Yeah, it's a so let it flow much more. I think, and yeah, but... let us know what do you want to tell us. Да, вот э, я, в принципе, слышу, что ты примерно поняла, чего я от тебя хочу, но, тем не менее, это все же звучит как этюд. То есть мне бы хотелось, чтобы ты сама поняла, что ты хочешь сказать слушателю вот этим местом и воплотила это в жизнь, потому что сейчас это, правда, звучит немножко как просто упражнение. Why do are you doing this this way or this way? Why are you making this phrasing? Why are you choosing this fingering or this bowing? You have always to have an answer for it. You have to do everything. Oh, not just you, all, all of us, of course. We have to do it very consciously and always know what can what do we want to tell with the passage. Uh, die, what, uh... Что бы ты ни исполняла, какие бы штрихи, какую бы аппликатуру ты ни использовала, ты всегда должна знать, для чего ты это делаешь. То есть, если бы любой человек подошел к тебе и спросил, почему в этом месте ты играешь так, почему здесь ты используешь этот штрих, эту аппликатуру, ты всегда должна иметь четкий ответ на этот вопрос. Потому что мы, правда, все музыканты, когда исполняют музыку, они должны точно осознавать, каким отрывком музыки, что они хотят сказать. So it's it's technically and musically the same, yeah. So let's let let us hear uh, your idea much more about this passage. То есть дай нам прослушать твою идею гораздо лучше, сильнее. Sasha, uh, now look. Uh, it, the beginning I understood much better. Now there was uh, there was this kind of relax. It's not a virtuosic passage. It's more a kind of dreamy passage. Yeah. But then we have uh, this crescendo and da, 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 subito piano. And uh, I would like to hear this piano. And ba, da, 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 da. so the contrast would be much bigger when the forte when the Сейчас мне гораздо больше понравилось, особенно в начале, я смог услышать твою идею, но там, где после крещенды идет субито пиано, а потом форте, мне бы гораздо ярче хотелось, чтобы ты сыграла этот контраст, вот этот провал после крещенды в ну, как бы субито пиано, пожалуйста, сыграй, чтобы это прям было хорошо слышно. 
Now it was much more clear because uh, you know everyone who uh, who doesn't know the music and never heard this concerto, and I'm sure that uh, 99 percent uh, of the people never heard this concerto uh, of the audience. Let's say, yeah, it must be very clear what the composer in first row wants, but also what you want. Yeah. Now uh, this one point, you know, when I was. 16 i had uh, for me a very very important meeting with rastapovich and uh and he told me some things which are very important until now for me and one of the things is he said when i'm playing the first note i'm seeing already the last note in front of me so he sees the whole way i'm sure it was with him like this yeah that he see and we have always to see where the music is flowing to and this da 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 uh, now the character basic character was good but now let us hear where the music is going to and not just staying at one place and not developing да вот сейчас мне понравилось как ты это сделала потому что мне стало яснее то что ты хотела сказать и в целом вот эта идея того, что, в общем-то, большинство людей, которые будут тебя слушать, скорее всего, первый раз, впервые слышат эту музыку, мне бы очень хотелось, чтобы ты понимала, что таким людям, которые слышат это впервые, им должно быть вообще все ясно, даже если они не знают, кто такой Давыдов. Вот, то есть я хочу, чтобы ты взяла себе это на заметку, и также вот одной из самых знаменательных встреч в моей жизни — была встреча с Ростроповичем, когда мне было 16 лет. И он сказал мне очень много важных вещей касательно игры. И вот одна из этих вещей была, заключается в том, что когда ты начинаешь играть какую-то фразу или какой-то пассаж, с самой первой ноты ты уже должна предвосхищать последнюю. То есть ты должна видеть всю фразу или весь пассаж наперед. Таким образом ты сможешь воссоздать целостность музыки, и что касается того, что ты сыграла сейчас, я слышу, что ты задаешь направление музыки, но мне хочется, чтобы ты сделала это еще яснее. Try it, let's go. Давай еще раз. Now, where you, have, da, 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 where you have the piano, the octaves, yeah, I think you should use a little bit less bow, yeah, because the the amount of the bow which you use in the piano and this, then da, 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 in the forte, it's almost, almost the same. So, or a little bit less bow or a little bit slower bow in the piano and much more energetic bow with da, 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 in the forte. Да, вот там, где у тебя в пиано кусочек с октавами, мне бы хотелось, чтобы ты на этих октавах в пиано использовала либо меньше смычка, либо двигала им медленнее, потому что 
в кусках, где у тебя пиано и форте, скорость твоего смычка она практически одинакова, она должна отличаться. То есть там, где после пиано у тебя снова идет форте, ты можешь позволить себе быстрые, ну, как бы быстрые движения смычком, но там, где октавы и пиано, мне бы хотелось, чтобы смычок был, его было либо меньше, либо он был медленнее. Yeah, so the, uh, giving the piano the energy of the piano into your bow and in the forte the energy of forte, yeah? Maybe uh, one bar before the piano, yeah? The crescendo with the bar. Давай за один так до пиано сыграем. In the piano, uh, let the bow breathe. It's a it's a piano breath. Yes, it's uh, no. It was just just slow, and there was no no movement. It was very static. Да, вот в этом кусочке на пиано позволь смычку быть твоим дыханием, потому что сейчас, когда ты сыграла, было слышно, что ты остановилась как бы на месте и зажалась. Can you make even bigger contrast? Можешь еще больше сделать контраст? Yeah, yeah. So uh, you should work in this direction, yeah. And uh, I don't want yeah uh, now to be so rude to uh, to make you repeat thousand times this difficult place, yeah. Let's go on for now, yeah. But think about this. There's a really completely different approach. Да, я надеюсь, что ты теперь поняла, в каком направлении тебе нужно работать. Я не хочу тебя заставлять по несколько раз это повторять. Uh, вот, потому что идею ты поняла. Давайте дальше продолжим. Sasha, uh, we have here the dolce. You know what dolce means? Exactly, the word dolce. Ты же ведь знаешь, что dolce означает? Точно, что оно означает? Gentle. Yeah. And uh, I would like to have really dolce character here. It's a, it's, it's nicely played, but dolce is something very special. And uh, I don't hear it yet special. И мне хочется, чтобы ты вот этот нежный характер прям э, точно воссоздала, потому что дольче это в музыке всегда что-то невероятно особенное, и все-таки мне кажется, что у тебя этого пока не хватает. Да, и у нас там сначала форте, потом диминуэнде, и потом форте. Опять-таки, мне этот контраст тоже, тоже очень хотелось бы nice it's uh, it's much much nicer it's always also uh, great especially in such passages if you have an image an idea 
what you want, uh, how you want to play it. It's not only the dolce that it's uh, sweet or tender or whatever, but also yeah, like imagine it's it's uh, we have a first warm spring day, and you have time and you are have a wonderful walk in the first warm sun uh, sun rays. Enjoy it. Play it much more joyful. Uh, да, и вот сейчас прозвучало гораздо лучше и гораздо мягче, но опять-таки мне кажется, что ты могла бы еще над этим поработать и сделать это еще нежнее, потому что, ну, лично у меня возникают ассоциации, как будто вот этот кусочек дольче, это как приход первого теплого дня весны, uh, то есть uh, радость солнцу, в общем, и так далее. And you have a wonderful walk in this with a lot of time and joyful friends and just beauty. Да, и у тебя в этот день есть возможность там прогуляться с друзьями и насладиться погодой и да. Such image for example. Yeah, directly. The dolce directly, yeah. Very much nicer, much nicer, bravo. Uh, again, we have all these hairpins, the crescendo demo, da, 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 much, much, much more obvious. Да, и опять-таки гораздо лучше прозвучало, но все-таки там достаточно много динамических контрастов, и мне хочется, чтобы ты их еще более очевидно выделила. Uh, we have the da 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 da. That's the that's the note where the music is uh, flowing to, yeah. And again, I'm coming again to the question of the finger rings, yeah. Uh, the it that's the main note, and with the fourth finger, it's there may, it might be better ideas. I would suggest the third. Да, и опять таки вот эта нота фа, которая идет вся. А, вот это нота ми, которая идет вся музыка. А, я бы опять-таки предложил а, поменять аппликатуру и играть с третьим пальцем вместо четвертого. So, da, 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 with the third one one, yeah, or one two, maybe da 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 da, like this, yeah. should always aim to make to work with our bow the direction of the bow if we use up bow or down bow uh, it depends from the line and we have these three crescendi and it's much more natural to play it up bow then uh, every time down bow which is going a little bit against the nature and when we are going uh, against the nature, we will always lose. But if we use the nature, they will, we will always win. Да, и говоря вот от этих трех крещендо, которые там есть, мне кажется, что тут было бы лучше играть их с мочком вверх, потому что это как-то звучало бы естественнее, потому что когда мы стараемся делать в музыке то, что нам неудобно, мы всегда проигрываем. 
and and the other way around if we go with the nature we will we have good chances to win <laughs> yeah so uh, i would suggest tom pom pom so the oh, small eighth note before the first crescendo played down bow tom pom 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 da 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 and so on yeah Да, вот эти вот две восьмые, мне кажется, их можно было бы сыграть с мочком вниз. So, uh, what I'm... Yeah. Good, bravo. Now, this da, 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 da. in the piano, there are, uh, or in the orchestra, there are eight notes and don't run away, otherwise, it's it's not organic. When let the piano play it out, yeah. Да, там, где у тебя вот эти протяжные ноты на весь мычок, у фортепиано или у оркестра там восьмые, поэтому не беги сильно на них, чтобы вместе с сопровождением это прозвучало ровно. Okay, so uh, le let's do directly the fourth from there. What I uh, if I would I have the music in front of me and the da 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 it's uh, it's just a vorschlag yeah uh, and it sounded now like a tree da 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 make it more clear yeah you can play directly da 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 from there. Да, вот у меня передо мной ноты и. Мне кажется, что там вот эта нота, она, она написана фаршлагом, а ты ее играешь как триоль, так что ее нужно как бы вот это отрывистее сыграть. Так что сыграй еще, пожалуйста, от этого же места. Uh, uh, th that was good. Uh, now look, uh, the composer writes. Oh, he writes a big slur, big legato. Thought. And uh, I would keep the idea. Of course, you don't have to to hold such a long note, uh, two brass on one bow. It's obviously it's a musical idea, and you can even change. Thought. Change the bow there between the D and the B. But keep the idea of the legato. Yeah. Да, вот эта нота ре, она должна быть очень протяжной, и я, конечно, не прошу тебя ее всю держать на одном смычке. Ты можешь его поменять, особенно при переходе с ре на си, но все же идея самого легато должна оставаться. Mm -hmm. Yeah. suggest another bowing here just, just to give you an alternative an uh, alternative idea so i would it would sound i think better yeah and and then you are uh, very nicely on the above so yeah 
Now, uh, now look, even if you are here a soloist, but of course the orchestra or the pianist is anyway your partner. Yeah, just the relationship between you and, uh, is different than in a sonata. Now we have this uh, long G and the and then the, when you start the triplets, it sounds at the moment that it has nothing to do with what it was, which was in the piano. And I think it should continue the the line of the piano in the same atmosphere, and then develop further. Да, и вновь говоря об отношениях между солистом и сопровождением во время исполнения концерта и сонаты, мы, конечно, с тобой уже обсудили, что в сонате и в концерте отношение солиста к сопровождению оно отличается, но тем не менее в любом случае сопровождение, люди играющие, как бы сопровождающие голоса, они остаются твоими партнерами по исполнению. Вот. И вот эта длинная педаль соль, которую ты держишь, когда у фортепиано есть э, мелодия, мне бы, хоть, мне бы очень хотелось, чтобы ты после фортепиано эту мелодию дальше продолжила, потому что когда ты играешь после соль мелодию, такое ощущение, как будто с ней больше нечего делать, а она должна прозвучать как продолжение того, что играла фортепиано. Mm -hmm. uh, yeah, да, вот прям с этой соль. Okay, uh, that was better. Now, uh, when you when you are playing a solo part, let's say, when you are or a leading part, you want to be well accompanied or carried by by the piano. So here, the piano has the melody. Do the same to the piano. In it should be an active kind of accompaniment and not just a passive. Where, yeah. Вот разговор о смене ролей во время исполнения. Я думаю, что когда ты ведешь главную тему, тебе хочется, чтобы аккомпанемент тебя хорошо поддержал и сделал это достойно. Но здесь роли меняются, и как бы тема проводится главного фортепиано, а ты выступаешь в роли аккомпанемента. И мне тоже очень хотелось бы, чтобы ты и эту роль умела достойно исполнять. То есть вот здесь, где у тебя начинаются три оли, мне бы не хотелось, чтобы это звучало прям сильно пассивно. То есть ты должна быть активной поддержкой для фортепиано здесь. Very, very good. 
Yeah. Now, da 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 this octave. Also, try to play them. I know it's very difficult, yeah, but uh, but still with a musical direction. It's going down. So it's naturally with the line of the piano also at, uh, and your line give a direction to it and not da 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 not it, don't step on one place yeah Да, вот здесь, где дальше начинают звучать октавы, я понимаю, что это очень сложное место, но тем не менее мне хочется, чтобы ты все-таки задала тут тоже направление музыки, не стояла на месте и не рубила э, музыку на части, на такт, потому что здесь ты как бы спускаешься вниз вместе с фортепиано, и это должно прозвучать максимально естественно. Да, и там написано пиано, а не форт. Let's do once more the same place. Давай еще раз оттуда же. It's very nice, yeah. But still, I'm sorry to say it, but uh, but they, it's not really piano. Da, 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 yeah, it's. Uh, can you play it from there, uh, the 16th notes, and and really drop to a piano, crescendo, and then it will be easier also to play it more natural, yeah. Uh, да, вот uh, мне понравилось, понравилось, как ты сыграла в конце этот эпизод, но все же пиано мне не хватает. Давай начнем снова с шестнадцатых, и там, где написано пиано, ты прям провались. Yeah. Still, it's a da 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 and go even more down, and then you have a lot of space for the crescendo later. That you're almost in the piano. It's written pianissimo, yeah. So if you're a little bit above a pianissimo there, where the, again the sixteenth notes start. Да, пожалуйста, вот в этих триолях соедини их в единую цепь и приведи их, в общем-то, к пианиссимо, чтобы создать себе очень много места в дальнейшем для развития крещенда. Now the now the ending had more effect. Да, сейчас концовка произвела больше, конечно, больше впечатления. Yeah. So of course you have. Uh, I would suggest it's you don't have, but uh, I I would suggest work on this uh, these ideas, and uh, I think if if it fits to you or not. Yeah. Let's go on. Да, я думаю, что я, конечно, не навязываю тебе свои идеи, но я думаю, что после моих слов тебе, безусловно, есть над чем подумать и поработать. Давайте дальше играть.
thank you. Um, very nice. Uh, now look, uh, the composer, he writes in some lyrical places we have uh, the Dolce, before it was before, and here we have Cantabile. So I think he uses these different terms consciously. Yeah. So the Cantabile is kind of more simple singing, the Dolce is more intimate, and it would be great if you would consider this difference of these two expressions. Да, вот э, обрати внимание на то, что Давыдов в этом концерте он использует разные обозначения, то есть до этого у нас было дольче, а теперь у нас написано кантабели. И может быть в плане темпа это похожие вещи, но в плане наполнения, содержания это все-таки вещи друг от друга отличающиеся. То есть дольче, нежно это э, скорее что-то секретное, интимное, а кантабели это скорее просто о простоте. Тавтология, но это так. И э, мне бы хотелось, чтобы ты почувствовал психологически эту разницу и как бы ее выразила в своей игре. Again, let your vibrato speak more. It's a, it's a little bit the vibrato is there and it's more or less organic, but it is the vibrato is also a matter of color which you give. And uh, if the color is a little bit pale, it's a pity. You are I, I've heard that you are able to do it better. Да, и позволь, пожалуйста, все-таки своему вибрато дать нотам больше говорить. В таком темпе я, конечно, понимаю, что как бы впихивать в каждую ноту вибрато это не слишком хорошо, но когда мы с тобой до этого в самом начале концерта работали над вибрато, я слышал, что ты могла это делать лучше. Почему бы не сделать это сейчас? Much much nicer. Now, now your sound before, before your uh, your sound was kind of black and white, and now it has color. Very nice. Now look, we have uh, this uh, ta da 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 ta da. Um, the the mu the composer with this crescendo, he's promising something, and then all of a sudden, consciously he wants to have something completely different. It's all of a sudden it's piano there. It's very pleasant and uh, not problematic. Yeah? But, but this, the difference of crescendo and land somewhere completely differently. Yeah? Вот сейчас, когда ты переиграла, мне гораздо больше понравилось, потому что до этого у твоего звука было всего как будто два цвета, белый и черный, а сейчас ты смогла его наполнить различными оттенками. И вот в этом месте, которое я тебе сейчас пропел, там как бы написано крещендо, и Давыдов нам как будто это, этим что-то обещает, но потом снова происходит провал. То есть там после этого крещендо снова звучит пиано, и мне бы опять-таки хотелось, чтобы ты этот контраст еще больше показала. То есть разница в контрастах должна быть очень большой и яркой. Contrast was very nice now, but look in this always in this in the second and the fourth bar there is again crescendo di muendo. Yeah? Can we the, play, uh, start with the piano directly? Начни с пиано, пожалуйста. Okay, 
paper. Now it was much more clear. Uh, now we have to look how is the development of the harmonies in the crescendo du muendo bar. It, it's every time, it's, at the moment it sounded, it's much better that you do it now, but it's everyone sounded the same. And I think the first one is very, was very good. And the second, the, the lower note and the highest note are la more far away from each other. First time the lowest note is uh, um, uh, that's an A and D, and the second uh, we are arriving to an E as an upper note. So the distance is larger or longer, and so the second group should be more crescendo because, the, uh, because of the distance. So it wouldn't be every time the same, yeah? Да, вот сейчас, когда ты сыграла, мне гораздо больше понравилось, как ты показала вот эти, скажем так, ну, взлеты и падения, крещенды и диминуэнды, но каждый вот эти два такта, где есть вот эти динамические смены, ты это крещенда как будто везде играешь одинаково, хотя, в общем-то, дистанция между самой нижней и верхней нотой, она в этих тактах, она разная. То есть, если, например, в первом мы начиная от ля и приходим к ре, то во втором мы к самой верхней ноте приходим к ми. То есть как бы дистанция становится между нотами больше, и мне кажется, что вот второй раз, где написано крещендо, его нужно делать сильнее, чтобы, скажем так, компенсировать вот это большое расстояние между нотами. It should be again, I think, more, and uh, and the and the four as well, the fourth. So да, every kind тоже... of difference. Да, и четвертый раз там вообще весь пассаж, ну вся часть пассажа звучит выше, чем все предыдущие, поэтому крещендо нужно сделать еще больше. То есть каждый раз крещендо должно звучать по-другому. This, uh, yeah, uh, um, you're playing them very well, yeah. But uh, I think there is a joyful character, and you should have more fun about your own virtuosity because you are you are able to do so. Then do it, yeah. So enjoy it more. Because you you are able to do it. Да, вот эти подвижные места, они у тебя очень хорошо звучат, но все-таки я слышу много работы, и мне кажется, что ты бы могла позволить себе здесь немного расслабиться и позволить э, как бы себе насладиться этим местом, не уделяя такое большое внимание технике, потому что я понимаю, что ты можешь это сыграть свободнее без такого большого внимания к пальцам. Sasha, it was now, uh, I don't know how did you feel, but 
I had a lot of more, uh, a lot more fun to listen to you, and your whole, your whole attitude, also the la the body language was kind of relaxed and and pleasant. It was not taka 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 like a machine working, but taka 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 light and uh, and joyful, and that's wonderful, yeah. Да, вот в этот раз гораздо лучше все прозвучало, и не знаю, как ты, но я испытал гораздо больше удовольствия, слушая тебя сейчас, чем а, до этого. И даже судя по твоему телу, по языку твоего тела, я видел, что ты не зажата, а более раскрепощенно, что ты не играешь как машина и позволила себе, правда, немножечко расслабиться. Да, окей, браво. So, let's, let's go now. Я пока да 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 пока да 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 Yeah, the first two were very, were very good. Now the third one, I would, would go a little bit back with the with the loudness for creating again space for the crescendo which is not written in the cello part at least in the score which i have but in the piano there's a crescendo astringendo yeah and so so you can grow it much more yeah can we start from there да, вот э, дальше первые два раза мне очень понравилось, как прозвучало, но за третьим разом мне кажется, что нужно динамически немножечко отступить, э, чтобы создать пространство для крещенда, хоть оно и, на и написано только у фортепианы, там написано крещендо и ускорение, э, но мне кажется, что мы можем позволить себе немножечко здесь фортепиану уступить и позволить ему, ну, как бы, развитие. Change even more the cut. More asking. And then developing it. Yeah? Да, тут тоже краску поменяй. То есть в этих быстрых тихих местах ты как будто задаешь вопрос. А дальше уже как бы развиваешься и даешь утверждение. Maybe you did, you, maybe I was not clear enough. The beginning it's fortissimo, yeah, and it was don't change it. Play as you've played. It's just I'm speaking about just as the third, the third, uh, third passage that it could be more have have this asking attitude, and then with the line which is going upwards, confirm what you said before the fortissimo. Да, может быть, я не слишком понятно выразился, но я хочу, чтобы ты начала тише только третий пассаж, потому что первый пассаж начинается на фортиссимо, mm -hmm. и первые два пассажа должны прозвучать громко, а вот в третьем ты должна немножко провалиться, сыграть его со своеобразной интонацией вопроса и дальше своими протяжными э, нотами, скажем так, дать ответ, утверждение на этот вопрос. That's it, exactly. Now, now you have uh, uh, you have created different levels. It's not just on one level, but you create a space for different level, different color and development. Да, вот теперь ты точно смогла воссоздать разные динамические уровни и создать много пространства для крещенда и развития. Yeah, let's go, let's go on. Yeah, I did. Давайте дальше.
Thank you. Um, look, let's speak about the role of the cadenza in the piece. The cadenza <clears throat> is the absolute contrast to the main piece, let's say. Of course, here it's, in, uh, it's also part of the a written, it's a written out cadenza, but the composer gives you, gives you a big freedom in the, uh, in the cadenza. And I think you could play it with much, much, much more fantasy. So like, like the beginning is, of course, like a, uh, like, a, like the beginning of the concerto or the solo part of the concerto, but already you can just much more, for example, in a philosophic way or uh, and not and not the same. Yeah, like searching, and there are no ties which are holding you, like in the in the in parts where the orchestra is playing. Yeah, so try to play it with much more freedom, much more fantasy. Yeah. А, давай сейчас вот а, с тобой обсудим правила исполнения каденций а, в концертах и вообще в произведениях крупных форм. А, ты ведь, наверное, сама понимаешь, что каденция — это очень большой контраст по сравнению с, остальным, с остальными частями, с остальным звучанием концерта. То есть а, даже несмотря на то, что это выписанная каденция, Uh, это очень большой контраст по отношению к тому, что звучало до этого. И поэтому, даже несмотря на то, что эта каденция, она, в общем-то, начинается с главной темы концерта, начинается точно так же, как весь концерт. Дальше мне хочется, чтобы ты дала себе гораздо больше свободы и постаралась найти себя, потому что... В общем-то, каденция — это именно то место, где тебя ничего не сжимает, нет никаких рамок, которые бы тебя ограничивали. И поэтому ты можешь здесь поискать себя даже с точки зрения какой-то философии. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты играла гораздо свободнее здесь. very good so uh, it's just a first try which you've made and it's already going to the right direction and uh, what is very helpful it's uh, if you when you are at home and you are practicing if you sing this uh, it, uh, and what I mean we uh, I know Many musicians there are some uh, you don't have to sing here and it's not the idea that uh, you have to perform in the Bolshoi theater uh, so it's uh, that's not the idea it's just when we are singing we are creating a way the shortest way to our natural musicality and with this we learn to become little by little our best own best teachers Uh, да, и мне бы вот даже сейчас, первый раз попробовав дать себе свободу в исполнении каденции, ты уже сделала очень много верных вещей, что меня очень радует. Uh, 
Но также мне бы хотелось сказать, что когда мы дома и когда мы занимаемся, может быть, тебе, тебе бы, да и нам всем очень бы помогло э, больше петь, потому что вот э, когда мы поем, в общем-то, пение — это самый быстрый способ э, э, к тому, чтобы добраться до нашей истинной природной музыкальности. И никто, конечно, не заставляет тебя выступать с твоим э, пением в том же Большом театре, но мне кажется, что это правда могло бы очень сильно помочь, и Вообще, используя пение во время занятий, мы можем э, своеобразным образом стать э, учителями для самих себя. It's a, of course, it's a de development. Uh, nobody expects for, uh, with your 16 years, 16 years that you do everything alone and you need your teacher and you, he's making a wonderful work with you. Uh, but you have to develop already now the consciousness to be more and more to take the initiative. Um, да, никто, конечно, не говорит и не заставляет тебя заниматься самостоятельно в 16. Безусловно, надзор педагога требуется, чтобы еще больше развивать твой талант. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы по прошествию лет ты поняла, что во время выступления ты можешь брать инициативу на себя. And it's, it's a development. It doesn't come by itself. You need to educate yourself in this point. Да, и в общем-то развитие и повышение уровня владения инструментом это все не приходит само по себе. То есть ты должна развиваться в этом плане. Mm -hmm. Yeah. So let's go now on from this piano place, the, the double stops, please. Yeah. And and there the composer writes menomoso and piano. And uh, I know it's it's a uh, it's a very very uncomfortable place, and uh, <laughs> and we all have play, uh, had to suffer places like this. Yeah. But it's also a, pre a good preparation uh, to Shostak the, the, the cadenza in the Shostakovich. Concerto, yeah. So, but still try it hard, 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 as far as possible to play it relaxed and make music and not struggle with it. It's also a matter of inner attitude. Да, и вот давай сыграем следующий раздел каденции. Я, конечно, понимаю, что это адски тяжелое место и что все виолончелисты вынуждены на нем страдать. Но, тем не менее, мне кажется, что вот это место — это очень хорошая подготовка, например, к той же каденции из концерта Шостаковича. И мне бы очень хотелось, чтобы ты, опять-таки, как можно более легче сыграла это место и как можно э, яснее э, выделила вот эту мелодическую линию, которая проходит через вот этот аккомпанемент восьмыми. I think it's it's too forte. Yeah? Play it with a, a much lighter bow. Да, мне кажется, что это слишком громко. Ты ведь можешь гораздо легче с мочком вести по струне. Okay, good. Yeah. It's Now it's already not forte anymore, and even if though it's so difficult in the left hand, let the bow breathe, because the the breath will give also lightness to your left hand. Да, теперь это хотя бы звучит не громко, но опять-таки мне очень бы хотелось, чтобы ты держала у себя в голове мысль о том, что твоя правая рука смычок это дыхание твоей музыки, и ты не должна ни в коем случае эту руку зажимать, должна наоборот давать музыке с помощью нее течь. Okay, 
Okay, so work on it also with the speed of the boat, so that for like the ta da ta da. So, uh, so also towards the upper note, speed it a little bit up as far as it's possible. Ta da ta da 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 da. Yeah, try it once more. So a little bit slower bow and then speed it up. Uh, да, и вот uh, когда ты будешь этим uh, затем заниматься, мне кажется, что ты могла уделить также здесь большое внимание скорости движения смычка, то есть uh, начинать немного помедленнее, но когда мелодическая линия идет вверх, чуть-чуть uh, ускорять uh, движение смычка и наоборот. Uh, вот, попробуй еще раз, пожалуйста. But the same, but, but the same in piano. You are now back to the forte. Yeah, and uh, look, and we have now with this chord, and uh, it should be really a complete surprise. This chord, and uh, so maybe it it makes sense to go before a little back. Da 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 da. Param, it's almost Beethoven like. Yeah, uh, I don't want you to <laughs> again to suffer this place once more. Yeah, but it it had now the right direction. Yeah, so think about it, try it out, and uh, yeah. So let's do from the fourth accord now. Yeah. Да, и вот вот этот аккорд он должен быть шокирующим и внезапным здесь. И мне кажется, что перед ним можно было бы слегка чуть-чуть замедлить и, может быть, даже в плане динамики немножечко отступить назад. Вот, но я больше не хочу тебя заставлять мучиться и проходить заново этот отрывок, поэтому давайте сразу с аккорда с этого начнем. Yeah, and go on. Very good. Uh, now it has the it had the attitude of the cadenza, and that's the base to continue to search further. Да, вот сейчас это в принципе прозвучало как настоящая каденция, и ты смогла уловить вот эту разницу между основной частью концерта и между каденцией. И в общем-то твоя главная цель сейчас это искать свою индивидуальность в плане исполнения каденции. Yeah. Okay. Now let's go on. Uh, this ta ta da 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 da. da. Uh, again, I think it would sound much nicer if you would take the G, uh, uh, a G sharp with the third finger. The third finger will sound much more blossoming. Yeah. Uh, so I suggest ta ta three one three T and so on. Yeah. Да, и вот э, дальше мне кажется, что лучше было бы взять соль диез с э, третьим пальцем, так бы все прозвучало гораздо более ярко и сверкуче, и в принципе дальше тоже играть э, третьим пальцем. Mm -hmm. Ok, 
okay uh, th that's very good but I would like to hear the charm of the piano it's it, it's not piano the energy which you are giving it's not piano it's a ki kind of mezzo forte yeah and also there's a crescendo in the second bar and also uh, much more direction to it Да, и вот uh, мне бы хотелось, чтобы ты дала фортепиано возможность показать себя вот эту красоту мелодии, которую проводит фортепиано, потому что у тебя там написано пиано, а у меня такое ощущение, что ты играешь мецефорты. К тому же там есть крещендо, и мне кажется, что стоит сделать своеобразную подготовку к нему. Sorry, I don't hear the crescendo. Yeah, much more like fly, uh, flying into the air. Yeah. Very good. Uh, no, uh, look, we have uh, two fortes. It's more cantabile. And then uh, a few bars later, the dum, bum, bum, bum. I think uh, the difference in the character between the legato plays and with the separate notes much should be much bigger. Yeah, so da, 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 they're much more energetic, the separate notes. Uh, вот там, где у нас uh, написано форта, у нас написано кантабеля, и мне кажется, что uh, вот эта разница между залегованными нотами и теми нотами, которые написаны отдельно, она должна быть еще ярче. То есть, в общем-то, uh, те ноты, которые под лигой, это как бы своеобразное успокоение, а там, где ты начинаешь играть отдельными смычками, там уже можно очень сильно зарядить энергией. Mm -hmm. Yeah, try somewhere where it's comfortable for you. Да, начни оттуда, откуда тебе удобно. Very 
very good, very good, very good. Yeah, um, uh, there's musically not so much happening anymore. But again, I would like to come back where you are completely da 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 da. Again, carry more the piano, participate it, and not ju just become passive. You know, in the, when we take very good orchestras, the accompanying voices, like very often cellos, double basses, and so on, they are carrying the orchestra. And the, in the not very good orchestras, the accompanying voices, they are following the, the ma main lines. So don't follow, carry it. With your company. Да, вот когда ты сейчас сыграла, мне очень понравилось, но опять-таки возвращаясь к тем отрывкам, где ты выступаешь аккомпанементом для фортепиано, мне хочется, чтобы ты делала это еще как бы активнее, потому что если даже сравнить это с работой, скажем так, ролей голосов в оркестре, как правило, аккомпанементом в оркестре как раз-таки выступают виолончели и контрабасы, и в хороших оркестрах виолончели и контрабасы являются своеобразным звуковым фундаментом для всего оркестра, и они держат весь оркестр. А в плохих оркестрах виолончели и контрабасы всегда следуют за линией, поэтому звукового фундамента мы не слышим. Вот сейчас я хочу, чтобы ты была не плохим, а хорошим оркестром и активно выполняла роль аккомпанемента. Maybe after this uh, long E, deep E, yeah? Давай после вот этой длинной нижней ми, ми. Very good. So you know, now there was the an activity also in the where, in the places where you're accompanying, and it had also an effect on the places where you you are again leading. It was there was much more structure, much more energy everywhere. It's because once you're if you're becoming passive, it's very difficult to come out of the passivity. And passivity, it's the worst thing which we can do in the music. Да, вот сейчас было очень хорошо, и мне понравилось, что ты активно выполняла роль аккомпанемента и смогла в своеобразный симбиоз с фортепиано войти. Но опять-таки я хочу, чтобы ты понимала, что когда ты играешь с оркестром, и когда у оркестра идет главное, главный мотив, а ты как бы играешь аккомпанемент, это производит большое впечатление на публику, и когда ты э, дальше возвращаешься к главной партии, берешь ее на себя, это тоже как бы выход из аккомпанемента твоего тоже производит очень, скажем так, большое впечатление. И мне бы очень не хотелось, чтобы в дальнейшем ты становилась пассивной во время того, как играешь аккомпанемент, потому что из пассивного состояния очень тяжело выйти, особенно когда ты на сцене находишься. Uh, some information which might be useful for you, and uh, yes. Да, я думаю, что мы с тобой на славу поработали, и может быть, я бы мог дать тебе еще больше всяческих идей, но думаю, что у тебя и сейчас есть почва для размышлений. Скажи, пожалуйста, что 
тебе огромное спасибо за мастер-класс, очень много всего интересного и действительно полезного для работы над этим компьютером. Uh, so Sasha is very thankful because she found out uh, such a lot of new things to like think about and uh, she will definitely use all of them in her playing. Yeah. So I wish you a successful way to yourself, to your music and and to think always music is whatever we are playing, if it's dramatic uh, music, it's a tragic music or happy music. It's always there must be activity and joy into the music. Into the music. Uh, я желаю тебе удачи на пути твоего музыкального восстановления, и я хочу, чтобы ты всегда помнила, что независимо от того, какую музыку мы играем, трагичную, радостную, торжественную, uh, она всегда должна быть исполнена очень активно, uh, даже скорее в эмоциональном плане, и я хочу, чтобы Uh, ты об этом никогда не, не забывала и с удовольствием проживала все те эмоции, которые дает тебе эта музыка, которую ты исполняешь. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.